నిన్నటి ఎపిసోడ్లో రాహుల్ చాలా ఆనందపడ్డారు దీనికి కారణం ఏంటి అంటే తనకు ఎంతో మంచి పార్ట్నర్ అంటే సింగింగ్ పార్ట్నర్ అయిన నోయల్ బిగ్ బాస్ స్టేజ్ మీదకి వచ్చి తన కోసం ఒక గిఫ్ట్ తె తేవడమే కాకుండా తనని సేవ్ చేయడానికి ఒక కార్డ్ని కూడా తెచ్చాడు అయితే నోయల్ వచ్చి నోయల్ మనకి బాగా సింగర్గా అలాగే మంచి యాక్టర్గా కూడా సుపరిచితుడే అలాంటి వ్యక్తి స్టేజ్ మీదకి రావటం కేవలం రాహుల్ మాత్రమే కాకుండా చూసే ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఆసక్తికరమైన ఒక వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసింది ఇక రెండవ విషయానికి వచ్చినట్టయితే రాహుల్తో నోయల్ చాలా బాగా మాట్లాడాడు ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చి మోటివేట్ కూడా చేశాడు ఇక అదే క్రమంలో రాహుల్కి అపోనెంట్స్గా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కోలుకోలేని పంచిచ్చాడు అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మొదటిగా మీకు నచ్చని వాళ్ళలో ఆరు ఏడు స్థానాలు ఎవరు అంటే టాప్ ఫైవ్ కాకుండా సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ పొజిషన్ ఎవరు ఉండబోతున్నారు అంటే మొదటిగా వితిక పెట్టాడు వితిక దాదాపుగా వచ్చిన ఏడుగురిలో ఆరుగురు ఐదుగురు నుంచి ఆరుగురు వితికనే పెట్టారు ఇది ఇక రెండవ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఎవ్వరు ఇప్పటి వరకు బాబా మాస్టర్ని ఆరులో కానీ ఏడులో కానీ స్థానంలో పెట్టలేదు బట్ ఒక్క నోయల్ మాత్రం పెట్టారు దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటి అనే విషయంలోకి లోతుగా కనుక పరిశీలించినట్టయితే రెండు కారణాలు తెలుస్తున్నాయి మొదటిది శ్రీముఖి అలాగే బాబా భాస్కర్లు ఇద్దరు కూడా చాలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక మొన్న జరిగిన నామినేషన్స్లోనూ అంతకు మునుపు జరిగిన నామినేషన్స్లోనూ రాహుల్ వాదన ప్రకారం శ్రీముఖిని బాబా మాస్టర్ గెలిపించినట్టుగా స్పష్టంగా రాహుల్ చెప్పాడు ఇక మొన్న జరిగిన ఎమినే ఎల్ నామినేషన్స్లో కూడా వన్ స్థానాన్ని చాలా తేలిగ్గా శ్రీముఖి కోసం బాబా మాస్టర్ వదిలేసుకున్నారు ఈ విషయం గురించి తను ఒక ప్రస్తావన కూడా తెచ్చాడు ఎవరైనా బిగ్ బాస్లో మన కోసం ఆడాలి తప్ప ఇంకొకళ్ళ కోసం ఆడకూడదని అలా ఆడిన వాళ్ళు బిగ్ బాస్కి అనర్హులని నేను అనుకుంటున్నానని అందుకనే ఆయన సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ పొజిషన్లో ఉన్నారని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఇక రెండవ పంచ్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే రాహుల్తో ఒక మాట అన్నాడు సార్ టాస్క్లలో లేజీ అని రాహుల్ అంటున్నాడు కానీ కుందేలు తావేలు కథను కనుక గమనించినట్టయితే తావేలు చాలా స్లోగా ఉంటూ గెలిచిపోతుంది కానీ కుందేలు అటు ఇటు పరిగెడుతూ డాన్సులు వేస్తూ ఓడిపోతుంది అని అన్నాడు ఇక్కడ చాలా యాక్టివ్ మెంబర్ ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది శ్రీముఖి అని చెప్పచ్చు ఎక్కువగా డాన్సులు వేయటం కానీ అటు నుంచి ఇటు అల్లరి చేసే విషయంలో కానీ కుందేలను తలపిస్తుంది శ్రీముఖి ఇక శ్రీముఖికి ఈ విషయాన్ని తను చెప్పకని చెప్పాడా అంటూ నెటిజన్లు చాలామంది అభిప్రాయపడుతున్నారు మరి ఈ విషయం గురించి మీరేమంటారో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి